ഗ്ലോബൽ വിഷൻ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അതുല്യ ഐ കെയർ ആൻഡ് ഒപ്റ്റിക്കൽസ് സിഗ്നൽ ജംഗ്ഷൻ ശ്രീകണ്ഠാപുരം ടിപ്ടോപ്പ് ഫർണിച്ചർ ശ്രീകണ്ഠപുരം പാരമ്പര്യ ഗോത്രവർഗ ചികിത്സാലയം തളിപ്പറമ്പ് റോഡ് പൊക്കുണ്ട് കണ്ണൂർ കെ ആർ ഫർണിച്ചർ കോട്ടൂർ ശ്രീകണ്ഠാപുരം നമസ്കാരം ഗ്ലോബൽ വിഷൻ കണ്ണൂർ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ശബരിമല തീർത്ഥാടകർ സഞ്ചരിച്ച ബസ് മറിഞ്ഞു പത്ത് പേർ വാഹനത്തിനുള്ളിൽ കുടുങ്ങി പത്തനംതിട്ട ലാഹയിലാണ് ബസ് മറിഞ്ഞത് രാവിലെ എട്ട് നാൽപ്പതിനാണ് അപകടമുണ്ടായത് ബസ്സിനുള്ളിലുള്ള തീർത്ഥാടകർക്ക് കാര്യമായ പരിക്കൾ ഏറ്റിട്ടില്ല എന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം തീർത്ഥാടകരെ പുറത്തെടുക്കാൻ നാട്ടുകാരും സമീപത്തെ വ്യാപാരികളും ചേർന്ന് ശ്രമം നടത്തുകയാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ട ബസ്സാണ് മറിഞ്ഞത് എ പി ഇരുപത്തിയേഴ് ടി യു അമ്പത്തിയേഴ് അൻപത്തേഴ് എന്ന ബസ്സാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് പന്ത്രണ്ട് തീർത്ഥാടകരെ പെരുനാട്ടിലെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി നാലുപേരെ പത്തനംതിട്ട ആശുപത്രിയിലും ചികിത്സയിലാണ് ബസ്സിന്റെ ബ്രേക്ക് സംവിധാനം തകരാറിലായതാണ് അപകടത്തിന് കാരണമെന്നാണ് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് അധികൃതർ പറയുന്നത് ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജ് സ്ഥലത്തെത്തി സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി പ്രശസ്ത പാരമ്പര്യ ഗോത്രവർഗ ചികിത്സാ വിദഗ്ധനായ ബാലകൃഷ്ണൻ വൈദ്യരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ പാരമ്പര്യ ഗോത്രവർഗ ചികിത്സാലയം പൊക്കുണ്ട് തളിപ്പറമ്പ് റോഡിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു സന്ധിവാദം ആമവാദം മർമ്മ ചികിത്സ പൈൽസ് മൈഗ്രെയിൻ അലർജി രോഗങ്ങൾ സോറിയാസിസ് കണ്ണു രോഗങ്ങൾ അസിഡിറ്റി ഹെർണിയ നടുവേദന തുടങ്ങി എല്ലാവിധ രോഗങ്ങൾക്കും ചികിത്സ കൂടാതെ കുട്ടികൾക്കുള്ള പ്രത്യേക ചികിത്സയും പാരമ്പര്യ ഗോത്രവർഗ ചികിത്സാലയം തളിപ്പറമ്പ് റോഡ് പൊക്കുണ്ട് കണ്ണൂർ ഫോൺ ഡബിൾ നയൻ ഫോർ സെവൻ വൺ ഫൈവ് ടു സീറോ സെവൻ ത്രീ മുൻ തലശ്ശേരി എം എൽ എയും ആഭ്യന്തര ടൂറിസം മന്ത്രിയുമായിരുന്ന കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ സ്മരണയ്ക്കായി മാധ്യമ അവാർഡ് ഏർപ്പെടുത്തുന്നു തലശ്ശേരി പ്രസ് ഫോറം പത്രാധിപർ ഇ കെ നാരായണൻ സ്മാരക ലൈബ്രറി തലശ്ശേരി ടൗൺ സർവീസ് അറണ ബാങ്ക് എന്നിവയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് സംസ്ഥാനത്തെ ദൃശ്യമാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കായി അവാർഡ് ഏർപ്പെടുത്തുന്നുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ തലശ്ശേരിയിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു നമുക്കറിയാം കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ഡോക്ടർ ഹെർമൻ ഗുണ്ടർട്ടിന്റെ നാമത്തിൽ നമ്മൾ പതിനഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് നമ്മളൊരു അവാർഡ് ഏർപ്പെടുത്തി അത് മേരിമാത ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ സഹകരണത്തോടെ ആയിരുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഈ പ്രസ്ഫോറത്തിന്റെ സ്ഥാപക കൂടിയായ ഈ നാരായണന്റെ പേരിൽ കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഫെഡറേഷന്റെ സഹകരണത്തോടുകൂടി ശ്രീ അനീഷ് പാതിരിയാട് പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു അവാർഡ് ഏർപ്പെടുത്തി ഇപ്പോൾ ഇത് മൂന്നാമത്തെ അവാർഡാണ് നമുക്കറിയാം ഈ കോടിയേരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് എന്നും ഒരു കരുത്തായിരുന്നു തണലായിരുന്നു അത് ഞാൻ നേരത്തെ പലതവണ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷേ എന്നാലും വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ സൗകര്യങ്ങൾ പലതും നേടിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചത് നമ്മുടെ ലൈബ്രറി സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും നിർണായകമായ പങ്കുവഹിച്ച ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒറ്റ വാക്കിൽ ഒരു ഫോൺ സന്ദേശത്തിലാണ് എൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്നത്തെ ഭരണസമിതി ലൈബ്രറി സ്ഥാപിച്ചത് ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഒരു പ്രസ്ഫോറങ്ങളിലും ഒരു അംഗീകാരം നേടിയ ഒരു ലൈബ്രറി ഇല്ല അംഗീകാരം നേടിയെടുത്തത് ഞാൻ നമ്മൾക്ക് ഇത് സ്ഥാപിച്ചെങ്കിലും അംഗീകാരം നേടിയെടുത്തത് നമ്മുടെ അനീഷ് പാതിരിയാടും പ്രശാന്തും രണ്ടു പേരും നടത്തിയ ഒരു തീവ്രയത്ന പരിപാടിയിലാണ് ഇത് ചെറിയ പണിയല്ല ഇത് അംഗീകാരം നേടിയെങ്കിൽ അതവർ ചെയ്തു ഇപ്പം നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മളെ കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങൾ ലൈബ്രറി മാറുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ജോൺ ബട്ടാസ് എം പി ഒരു ഫണ്ട് തരാമെന്ന് ഏറ്റിട്ടുണ്ട് അത് വന്നാൽ ഒരു ഹൈടെക് ലൈബ്രറി ആയിട്ട് നമുക്കിത് മാറും എന്തായാലും അതിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ഒരു വശത്ത് നടക്കുകയാണ് തലശ്ശേരി ടൗൺ സർവീസ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിൽ കൂടിയരുടെ പേരിൽ ഒരു മാധ്യമ അവാർഡ് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി സഹകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഏറെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ബോധങ്ങളെല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി ആ പരാമർശത്തെ മറ്റൊരു ചർച്ചക്കിടയില്ലാതെ ഏക ഐക്യകണ്ഠേനെ
അംഗീകരിക്കുകയുണ്ടായത് കോടിയേരി സഹകരണ രംഗത്ത് തലശ്ശേരി വെച്ച് സംഭാവന വളരെ വലുതാണ് ആരും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോയ ഒരു മേഖലയാണ് സ കോടിയേരിയുടെ നിര്യാണത്തോടുകൂടി ഒട്ടനവധി ആളുകൾ പരിശോധന സന്ദേശത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സേവന മേഖലകൾ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ തലശ്ശേരി കോടിയേരി രണ്ട് സഹകരണ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഫൗണ്ടറാണ് ഇന്ന് ഇന്ന് തലയോർത്തിയിരിക്കുന്ന തലശ്ശേരി കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ ആദ്യ പ്രസിഡൻറ്റും ചീഫ് പ്രൊമോട്ടറും സഹ കോടിയേരിയായിരുന്നു അതുപോലെ തലശ്ശേരിയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പ്രസ് കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് പ്രസിൻ്റെ ഫൗണ്ടറും സൗ കോടിയേരിയായിരുന്നു ഇന്ന് തലശ്ശേരി അർബൻ ബാങ്കിൻ്റെ ഡയറക്ടറായിരുന്നു ഈ തലശ്ശേരിയിലെ എല്ലാ സഹകരണ സ്ഥാപന വളർച്ചക്കും പിന്നണിയിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഒരു ആരും അറിയപ്പെടാത്ത ഒരു സഹപ്രഭ സഹകാരിയാണ് സൗ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ സഹകരണ രംഗം ഈ തലശ്ശേരിയും തലശ്ശേരിയുടെ പ്രാന്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ വളർച്ച എത്തുമ്പോൾ അതെല്ലാവരുടെയും കോടിയുടെ കയ്യൊപ്പുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സഹ ഒരു മാധ്യമത്തിന് കൊടുക്കുന്ന അവാർഡ് കോടിയേരിയുടെ പേരിലായിരിക്കുമ്പോൾ തലശ്ശേരി ടൗൺ സർവീസ് ബാങ്ക് അതിൽ മറ്റൊരു ചർച്ച മടിയോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഭിന്നഭിപ്രായമില്ലാതെ തുറന്ന മനസ്സോടുകൂടി ഇതിനു വേണ്ടി ഞങ്ങൾ സഹകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ബാങ്ക് അതിൻ്റെ എക്കാലവും സഭ കോടിയുടെ സ്മരണ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ അവാർഡ് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ട് നവാസ് മേത്ത സൂചിപ്പിച്ചത് മാതിരി ഫ്രസ് ഫോർ ബാങ്ക് വഴി കൈകോർത്തുകൊണ്ട് കോടിയുടെ സ്മരണക്ക് വേണ്ടി തലശ്ശേരി നിങ്ങൾ വഹിക്കുന്ന എല്ലാ പങ്കിനെയും ഞങ്ങൾ പിന്തുണക്കുമെന്ന് കേട്ടത് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ബോർഡ് അംഗീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റു പ്രയാസം നിലവിൽ പ്രസ്ഫോറത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കായി മേരിമത ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ സഹകരണത്തോടെ ഡോക്ടർ ഹെർമൻ ഗുണ്ടർട്ട് അവാർഡും കേരള കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഫെഡറേഷന്റെ സഹകരണത്തോടെ ഈ നാരായണ സ്മാരക അവാർഡും നൽകി വരുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജനുവരി ഒന്ന് മുതൽ ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെ സംപ്രേഷണം ചെയ്ത ജനശ്രദ്ധ നേടിയ വാർത്തകളാണ് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ സ്മാരക അവാർഡിനായി പരിഗണിക്കുക പത്തായിരത്തി ഒന്ന് രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും ഫലകവും അടങ്ങുന്നതാണ് അവാർഡ് എൻട്രികൾ പെൻഡ്രൈവിൽ അതാത് സ്ഥാപന മേധാവിയുടെ സാക്ഷ്യപത്രത്തോടെ നവംബർ മുപ്പതിനകം സെക്രട്ടറി തലശ്ശേരി പ്രസ് ഫോറം ജൂബിലി ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് തലശ്ശേരി ആറ് ഏഴ് പൂജ്യം ഒന്ന് പൂജ്യം ഒന്ന് കണ്ണൂർ ജില്ല എന്ന വിലാസത്തിൽ അയക്കണം വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പ്രസ് ഫോറം പ്രസിഡന്റ് നവാസ് മേത്തർ തലശ്ശേരി ടൗൺ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് കാരൈ ചന്ദ്രശേഖരൻ പത്രാധിപർ ഇ കെ നാരായണൻ സ്മാരക ലൈബ്രറി സെക്രട്ടറി പി ദിനേശൻ പ്രസ് ഫോറം സെക്രട്ടറി എൻ സിറാജുദ്ദീൻ ബാങ്ക് സെക്രട്ടറി എം ഒ റോസ്ലി ഡയറക്ടർ എസ് ടി ജയ്സൺ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു കാഴ്ചയേക്കാൾ അതുല്യം മറ്റെന്ത് ശ്രീകണ്ഠാപുരത്തിന് പുതിയ കാഴ്ചകൾ സമ്മാനിച്ച് അതുല്യ ഐ കെയർ ആൻഡ് ഒപ്റ്റിക്കൽസ് ശ്രീകണ്ഠാപുരം സിഗ്നൽ ജംഗ്ഷന് സമീപം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു ലോകോത്തര നിലവാരമുള്ള ഫ്രെയിമുകൾ ലെൻസുകൾ കൂളിംഗ് ഗ്ലാസുകൾ കോണ്ടാക്ട് ലെൻസുകൾ മറ്റ് ഐ കെയർ ആക്സസറീസ് എന്നിവ മിതമായ നിരക്കിലും മികച്ച വിൽപ്പനാനന്തര സേവനത്തിലും അതുല്യ ഐ കെയറിൽ ലഭിക്കുന്നു കാഴ്ച പരിശോധനയും കണ്ണട സർവീസും തികച്ചും സൗജന്യം കണ്ണടകൾ ഹോം ഡെലിവറി ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു ഡോക്ടറുടെ സേവനം ലഭ്യമാണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഡബിൾ നയൻ ഫോർ ഡബിൾ സെവൻ നയൻ ഫൈവ് സീറോ ഫൈവ് സീറോ എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക അതുല്യ ഐ കെയർ ആൻഡ് ഒപ്റ്റിക്കൽസ് സിഗ്നൽ ജംഗ്ഷൻ ശ്രീകണ്ഠാപുരം കാഴ്ചയേക്കാൾ അതുല്യം മറ്റെന്ത് പ്രവാസി ലീഗ് ഇരിക്കൂർ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ സൈഗതം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ക്യാമ്പിന് ശ്രീകണ്ഠാപുരത്ത് തുടക്കമായി കേരള പ്രവാസി ലീഗ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഹനീഫ മുനിയോർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചടങ്ങിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് സജീവ് ജോസഫ് എം എൽ എ മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു പ്രവാസി ലീഗ് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് കെ അബ്ദുൽ ഗഫുർ ഹാജി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ കെ എം നുച്ചിയാട് കെ സി അഹമ്മദ് കെ സി അബ്ദുള്ള ഹാജി പി ടി മഹമൂദ് പി ടി എ കൊയ നാസർ കേളോത്ത് പി കെ മുഹമ്മദ് എൻ പി സിദിഖ് എൻ പി റഷീദ് പി ടി മുഹമ്മദ് എം ഇബ്രാഹിം എം ഉമ്മർ ഹാജി സി ഖാദർ കെ പി സൗബാൻ മുഹമ്മദ് എം ഇബ്രാഹിം പി എസ് അബ്ദുൾ അസീസ് റസഖ് സീരകത്ത് സത്താർ വളക്കൈ സി സി മായൻ യു പി അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം പ്രവാസി വെൽഫെയർ ബോർഡ് ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ടി രാകേഷ് ക്ഷേമ പദ്ധതി ക്ലാസ് നയിച്ചു ഇന്റർനാഷണൽ ട്രെയിനർ 
വിലക്കുറവിന്റെ മഹാത്ഭുതം തീർക്കാൻ കെ ആർ ഫർണിച്ചർ ശ്രീകണ്ഠാപുരം കോട്ടൂരിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിരുചിക്കനുസരിച്ച് വീടിന്റെ മോഡലിന് അനുയോജ്യമായ റൂം സെറ്റുകൾ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഡൈനിങ് സെറ്റുകൾ അകത്തളങ്ങൾ രാജകീയമാക്കാൻ സോഫ സെറ്റുകൾ വിവിധ കമ്പനികളുടെ ഗുണമേന്മയുള്ള ബെഡുകളുടെ വിപുലമായ ശേഖരം നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന കിടിലൻ ഓഫറുകൾ കട്ടിൽ ബെഡ് രണ്ട് തലയിണ എന്നിവ കോംബോ ഓഫറുകളായി പതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ സ്വന്തമാക്കാം ആറ് അഞ്ച് കട്ടിൽ ത്രീ ഡോർ അലമാര ഒരു ഡ്രസ്സിംഗ് ടേബിൾ ഡ്രോ ഗോദ്രേജ് വൺ ടൺ എ സി എന്നിവ അടങ്ങിയ മണിയർ സെറ്റിന് അമ്പതിനായിരം രൂപ മാത്രം കെ ആർ ഫർണിച്ചർ കോട്ടൂർ ശ്രീകണ്ഠാപുരം കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫെഡറേഷൻ സി ഐ ടി യുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നിർമ്മാണ തൊഴിലാളികൾ തലശ്ശേരി ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ചും ധരണിയും നടത്തി തലശ്ശേരി പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്തു നിന്നുമാണ് മാർച്ച് ആരംഭിച്ചത് നിർമ്മാണ സാമഗ്രികളുടെ അമിത വിലക്കയറ്റം തടയുക മണൽ ചെങ്കൽ ഖനന തടസ്സം ഒഴിവാക്കുക നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി പെൻഷൻ നൽകാനുള്ള ചുമതല കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കുക മൈഗ്രാന്റ് വർക്കേഴ്സ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ആൻഡ് അതർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സെസ് ആക്ട് എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ റദ്ദാക്കുന്ന തൊഴിൽ നിയമ ഭേദഗതി ഉപേക്ഷിക്കുക തുടങ്ങിയ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് രാജ്യവ്യാപകമായി തൊഴിലാളികൾ സമര രംഗത്തിറങ്ങിയത് തലശ്ശേരി ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് നടത്തിയ മാർച്ചിൻ ധർണിയും കർഷക സംഘം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം എം സി പവിത്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പനോളി സുരേഷ് അധ്യക്ഷനായി വി പി വിജേഷ് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു എസ് ടി ജയ്സൺ വാഴയിൽ ശശി എൻ ധനഞ്ജയൻ എം രാജൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നിലനിൽക്കുന്ന രണ്ട് നിയമങ്ങൾ അത് ഭേദഗതി വരുത്തി ഈ നിർമ്മാണ മേഖലയെ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന നിലപാടാണ് രാജ്യത്തെ ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ അതീവ ഗുരുതരമായ പ്രതിസന്ധിക്കാണ് ഇടയാക്കുന്നത് സാധാരണ നിലയിൽ ഒരു രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ് ആ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിത സുരക്ഷയാണ് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ബി ജെ പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് ജനങ്ങളുടെ ജീവിത സുരക്ഷയല്ല ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത് ഏതാനും ചിലരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് രാജ്യത്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ തൊഴിൽ മേഖല ഇനി അടുത്ത കാലത്താണ് നാല് ലേബർ കോഡുകൾ കൊണ്ടുവന്നത് ആ നാല് ലേബർ കോഡുകൾ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന തൊഴിലാളികൾക്കും കനത്ത പ്രഹരമേൽപ്പിക്കുന്ന നിലയിലാണ് രാജ്യത്തെ തൊഴിൽ ഉടമകൾക്ക് ആ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികളെ ഒരു ആനുകൂല്യവും കൊടുക്കാതെ പറഞ്ഞുവിടാനുള്ള നിയമം ഉൾപ്പെടെയാണ് ഈ നാല് ലേബർ കോഡിലൂടെ രാജ്യത്തെ ബി ജെ പിയുടെ ഗവൺമെന്റ് രാജ്യത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വന്നു ചെറുതൊന്നും പറ്റൂല വേൾഡ് കപ്പ് ആണെങ്കിൽ മിനിമം ഒരു അയിമ്പത്തഞ്ച് ഇഞ്ചും വേണം കളി നമുക്ക് നല്ല മുത്തു മുത്ത് പോലെ കാണാൻ പറ്റണം എന്നാ പിന്നെ ഫോർ കെന്നെ മേടിക്കേണ്ടത് അല്ല അതിനെല്ലാം വലിയ പൈസ ആവൂലേ അതിനല്ല മോന് ഈ പ്ലാനറ്റ് ആടെ നല്ല കിടിൽ ഓഫറാ കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ അങ്ങോട്ടേക്ക് ബാക്കിയെല്ലാം ആടെ എത്തിപ്പി എന്താ വേൾഡ് കപ്പ് കാണാനുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്ലാൻ റെഡിയാണോ എങ്കിൽ നേരെ ഈ പ്ലാനറ്റിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റോർ റൂമുകളിലേക്ക് പോരും വേൾഡ് കപ്പിന്റെ കിക്ക് ഓഫിനൊപ്പം ടിക്കറ്റിൽ ഓഫറുകൾ ഇവിടെ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നു കിക്ക് ഓഫ് ഖത്തറിലാണെങ്കിലും കിക്ക് ഓഫേഴ്സ് തലശ്ശേരി കതിരൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ വി വി കെ ഐ വി ദാസ് പുരസ്കാരങ്ങൾ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് വിതരണം ചെയ്യും കതിരൂർ ബാങ്ക് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് എ എൻ ഷംസീർ പുരസ്കാര വിതരണം നടത്തുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ തലശ്ശേരിയിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു അവാർഡ് ജേതാക്കളായ സച്ചിദാനന്ദൻ കെ ആർ മീര എം വി നികേഷ് കുമാർ കെ ടി ശശി എന്നിവർ ഏറ്റുവാങ്ങും 
ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീജിത്ത് ചോയൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും വിഖ്യാത മാന്ത്രികൻ പ്രദീപ് ഹുഡിനോ മുഖ്യ അതിഥിയാകും അനുസ്മരണ പ്രസംഗം കാരായി രാജൻ നിർവഹിക്കും രണ്ടു പ്രാവശ്യം മാറ്റിവെച്ച പരിപാടിയാണ് ഈ നവംബർ ഇരുപതിന് കതിരൂപ് ബാങ്ക് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് നടത്താൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് സച്ചിദാനന്ദനും മീരയും നികേഷ് കുമാറും കെ ടി ശശിയും ഒരു മൂന്ന് നാല് പേരാണ് അവാർഡ് ജേതാക്കൾ അവർ നാലുപേരും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കും എന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് കതിരൂരും എരഞ്ഞോളിയും എല്ലാമുള്ള ഇരുവട്ടിയും എല്ലാമുള്ള ജനപ്രതിനിധികളും ആ പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കതിരൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാധ്യമ അവാർഡുകൾ കപ്പുറത്ത് വിവിധങ്ങളായ പരിപാടികൾ നടത്തി പോകുന്ന ഒരു സഹകരണ സ്ഥാപനമാണ് കതിരൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനം ഈ മാസം ആറാം തീയതി സുനിൽ ഛേത്രി പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു ഫുട്ബോൾ അക്കാദമി നമ്മൾ കേരളത്തിന് നാടിന് സമർപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വളരെ പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഈ ഫുട്ബോൾ അക്കാദമി പ്രവർത്തിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം നൂറ്റി നാൽപ്പതോളം കുട്ടികൾ ഈ അക്കാദമിയിൽ ഉണ്ട് അവർ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഫുട്ബോൾ കളത്തിൽ എത്തിച്ചേരുകയും സർട്ടിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് കോച്ചസ് അവർക്ക് പരിശീലനം നൽകുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഭാവിയിൽ കതിരൂരിൽ നിന്ന് പ്രതിഭകൾ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരിടപെടലാണ് പുതുതായി ആരംഭിച്ച ഫുട്ബോൾ അക്കാദമിയിലൂടെ നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സഹകരണ രംഗത്ത് ഒരുപാട് സമാനതകളില്ലാത്ത മാതൃകൾ നൽകിയിട്ടാണ് കതിരൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതിലൊന്നാണ് നമ്മുടെ മാധ്യമ സാഹിത്യ അവാർഡ് അത് അടുത്ത വർഷത്തെ കുറച്ച് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ പ്രളയം കോവിഡ് ഈ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അത് നീണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനം രണ്ട് പ്രാവശ്യം തീരുമാനിച്ചപ്പോഴും ഒന്ന് വിപിൻ റാവത്ത് മരിച്ച് അത് മാറ്റി വെച്ചു ഇപ്പോൾ കോടിയേരി മരിച്ചിട്ടതും മാറ്റി വെച്ചു ഇപ്പം മൂന്നാമത്തെ തവണയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് എന്തായാലും വേറൊരു മാറ്റിവെക്കലില്ലാതെ ഈ പരിപാടി നടത്തും അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പൊന്നിൻ ചന്ദ്രൻ ശ്രീജിത്ത് ചോയൻ പി എം ഹേമലത കെ സുരേഷ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ഒരു യാത്രയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യം വലട്ടുന്ന ചോദ്യം ഇവയൊക്കെയാണ് എവിടെ നല്ല ഭക്ഷണം കിട്ടും നല്ല താമസ സൗകര്യം എവിടെ കിട്ടും എന്നാൽ തളിപ്പറമ്പിലെ ഹൊറൈസൺ ഇന്റർനാഷണൽ ഉള്ളപ്പോൾ ഇനി അങ്ങനെ ഒരു ടെൻഷൻ വേണ്ട ഇതാണ് നമ്മുടെ വിശാലമായ സാരംഗി റെസ്റ്റോറന്റ് നല്ല നാടൻ രുചിക്കൂട്ട് മുതൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ചൈനീസ് അറേബ്യൻ ഭക്ഷണങ്ങളും സാരംഗിയിലൂടെ നിങ്ങളെ കൊതിപ്പിക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ രാജാസ് കൺവെൻഷൻ സെന്റർ ഫുള്ളി എയർ കണ്ടീഷണർ വിവാഹം ബിസിനസ് മീറ്റിംഗ് മറ്റ് ഫങ്ഷനുകൾക്ക് ഇതിനേക്കാൾ മറ്റൊന്ന് എവിടെ സൽക്കാരം ചെറുപാറ്റികൾ എന്നിവയ്ക്ക് മിനി ഹാളുകളും ഒപ്പം സ്റ്റാൻഡേർഡ് റൂമുകൾ വരൂ ഇനി ഉല്ലാസ നാളുകൾ ആഘോഷമാക്കൂ ഹോട്ടൽ ഹൊറൈസൺ ഇന്റർനാഷണൽ മുട്ടമ്മൽമാൾ ചിറവക്ക് തളിപ്പറമ്പ് പ്രായത്തെ കവച്ചുവെട്ടും നൃത്ത ചുവടുമായി കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തളിപ്പറമ്പിൽ നിന്നും എഴുപത്തിയഞ്ചുകാരിയും സംഘവും നൃത്ത നൃത്യങ്ങൾക്ക് അരങ്ങുവെക്കാൻ നാട്യ സൗന്ദര്യം അത്യാവശ്യമാണെന്നും യൗവനമാണ് ഉത്തമമെന്നും പറയുന്ന പടുവാക്കുകളെ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തളിപ്പറമ്പ് കൂവോടെ അമ്മൂമ്മമാരുടെ സംഘം കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തളിപ്പറമ്പ് കൂവോട് ഗ്രാമീണ കലാസമിതിയുടെ ഓണാഘോഷ പരിപാടിയിൽ നൃത്തം അവതരിപ്പിക്കാനാണ് അറുപത് മുതൽ എഴുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സുവരെയുള്ള സംഘം എത്തിയത് കോൽക്കളിയും മാർഗംകളിയും എന്തിന് 
സിനിമാറ്റിക് ഡാൻസിൽ വരെ മിന്നും പ്രകടനമാണ് ഈ എട്ടംഗ സംഘം കാഴ്ചവെച്ചത് എന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു ബാല്യത്തിൽ ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന അവസരങ്ങളോ പ്രോത്സാഹനമോ യാതൊന്നും ഇവർക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ജീവിത പ്രാരാപ്തങ്ങൾ ചുമലിലേറ്റിയവരാണിവരെന്നും ചുവടുകളും മുദ്രകളും വഴങ്ങാൻ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടെങ്കിലും ഒരാഴ്ചത്തെ പരിശീലനം കൊണ്ട് തന്നെ വേദിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ശേഷി നേടിയെന്ന് പരിശീലക പ്രവീണ മോഹൻ പറഞ്ഞു ഈ ഡാൻസിലേക്ക് ഇവരെ എത്തിക്കാൻ തന്നെ ഇപ്പം ചെറിയ കുട്ടികൾക്കെല്ലാം ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ കിട്ടും വേദികൾ കിട്ടുന്നതാണ് വയസ്സുള്ളവർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേദികൾ കിട്ടാൻ വിഷമാണ് അവർക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പം ചെറിയ പ്രായമല്ല അറുപത് മുതൽ എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെറിയ പ്രായമൊന്നുമല്ല അപ്പോൾ അവരെ പഠിപ്പിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആദ്യം ഇവർ കോൾക്കളി അതിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാർ കോൾക്കളി കളിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഒരുപാട് സ്റ്റേജുകൾ കയറി ഇവർക്ക് ഒരുപാട് സ്റ്റേജുകൾ കയറി ആകാശവാണി പോയിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇവരെ പിന്നെ ഈ ടീം തന്നെ മാർഗം കളി കളിച്ചിട്ടുണ്ട് മാർഗം കളി ഇതുപോലെ ഒരുപാട് സ്റ്റേജുകൾ കയറി ഇവർ മലപ്പട്ടം ഒരു കുടുംബശ്രീയുടെ പരിപാടിക്ക് മത്സരിക്കാൻ പോയി തളിപ്പറമ്പ് നഗരസഭ ഇവരെ എല്ലാവരും അനുബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പം കൂട് വായനശാലരി ഒരു ഓണാഘോഷ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ പരി ഈ ഡാൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിന് അത് കണ്ടതിന് ശേഷം ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വിളിച്ച് ഇവരെ അഭിനന്ദിച്ച് ഒരുപാട് സ്റ്റേജ് കിട്ടി എട്ടോളം സ്റ്റേജിൽ ഇവർ അവ അവതരിപ്പിച്ചു തളിപ്പറമ്പ് ഫെസ്റ്റിലും ഈ പരിപാടി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും നല്ല അഭിപ്രായമാണ് ഡാൻസില് വാർദ്ധക്യത്തിൽ വൃദ്ധസദനങ്ങളിലേക്ക് തള്ളുന്ന ഇന്നത്തെ തലമുറ ഇവരുടെ കഴിവുകൾ മാനിക്കണമെന്നും പ്രവീണ മോഹൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു എഴുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സുള്ള വി കല്യാണി നേതൃത്വം നൽകുന്ന സംഘത്തിൽ വി കാർത്യായനി എം കമല സി യശോദ എ മാധവി ഐ വി വനജ ശ്യാമള പൂവോടൻ സി ബിന്ദു എന്നിവരാണ് അംഗങ്ങൾ നാട്ടിലെയും പുറത്തുമുള്ള ഫെസ്റ്റിലും മറ്റ് പരിപാടികളിലും നൃത്തം അവതരിപ്പിക്കാൻ അവസരങ്ങൾ തേടിയെത്തി തുടങ്ങിയെങ്കിലും മക്കളും പേരമക്കളും നാട്ടുകാരും നല്ല രീതിയിലുള്ള പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നും പറ്റാവുന്ന വേദികളിലൊക്കെ നൃത്തം അവതരിപ്പിക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹമെന്നും സംഘത്തിലെ മുതിർന്ന അംഗമായ വി കല്യാണി പറഞ്ഞു ചെറുപ്പത്തിലൊന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു കിട്ടിയിട്ടില്ല കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവീണ നമ്മളെ കളിപ്പിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഓണാഘോഷ പരിപാടി വാസേ എടുക്കുന്നുണ്ടായിന് നമ്മൾ ഇത് പൂൽക്കളിയാണ് ആദ്യം കളിച്ചിന് പിന്നെ രണ്ടാമത് മാർഗം കളി കളിച്ചു അതെല്ലാം പ്രവീണി എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിന് അതിനെല്ലാം നല്ല പിന്നെ ഇതാ ഉണ്ടായിന് നല്ല അഭിനന്ദനം എല്ലാവരും അറിയിച്ചിന് ഇപ്പം ഇനി ഡാൻസ് കളിച്ചിട്ട് കുറെ സ്റ്റേജ് കയറി പിന്നെ ബാല്യത്തിൽ കിട്ടാത്തൊരു സന്തോഷം ഇപ്പം നമുക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാത്ത ഒരു സന്തോഷമാണ് നമ്മൾ ഈ ചെറുപ്പത്തിലൊന്നും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കാനൊന്നും സൗകര്യം കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം പ്രായമായപ്പോൾ അന്നേരം തോന്നി അങ്ങനെ ഒന്നും കളിക്കാന്ന് പ്രവീണ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് കളിക്കാൻ വയ്യോ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാം നമ്മൾ മാർഗം കളി കളിച്ചു ഇപ്പം ഈ ചാനലിൽ വരുന്നു അത് കളിച്ചു ഇങ്ങനെ ഈ ഡാൻസ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെല്ലാം കളിച്ചു ചെറുതൊന്നും പറ്റൂല വേൾഡ് കപ്പ് ആണ്ടിക്കിൽ മിനിമം ഒരു അയിമ്പത്തഞ്ച് ഇഞ്ചും വേണം കളി നമുക്ക് നല്ല മുത്തു മുത്തു പോലെ കാണാൻ പറ്റണം എന്നാ പിന്നെ ഫോർക്കന്നെ മേടിക്കേണ്ടത് അല്ല അതിനെല്ലാം വലിയ പൈസ ആവൂലേ അതിനല്ല മോന് ഈ പ്ലാനറ്റ് ആടെ നല്ല കിടിയിൽ ഓഫറാ കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ അങ്ങോട്ടേക്ക് ബാക്കിയെല്ലാം ആടെ എത്തിപ്പി എന്താ വേൾഡ് കപ്പ് കാണാനുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്ലാൻ റെഡിയാണോ എങ്കിൽ നേരെ ഈ പ്ലാനറ്റിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റോറൂമുകളിലേക്ക് പോരും വേൾഡ് കപ്പിന്റെ കിക്ക് ഓഫിനൊപ്പം ടിക്കറ്റിലെ ഓഫറുകൾ ഇവിടെ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നു കിക്ക് ഓഫ് ഖത്തറിലാണെങ്കിലും കിക്ക് ഓഫേഴ്സ് ശ്രീകണ്ഠാപുരം കുറ്റ്യാരി കൽപ്പറ്റ ആൻഡ് സുൽത്താൻ ബത്തേരി